Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Wala hong tama. Puro mali ang ginagawa ng gobyerong ito sa mata ng mga loyal certified yellow bleeding hearts media. Kung pag-uusapan ng laman ng kanilang editorial, pahina ng kanilang mga opinion, kahit ang kanilang mga balitang pilit na kinukulayan, ay gaya ng sinabi ko kahapon, puro mali, alang tama! Ang ginawa raw ng kasalukuyan at ginagawa ng kasalukuyang uh, ay gobyerno ho ni Pangulong Duterte. Ipaglalaban ito ng patnay ng mga dilawan. Ang problema kung pag-uusapan mga followers, di papatalo mga diehard followers ni President Duterte. Kung kaya talaga magkakaroon ng kaguluhan dahil sa hindi magkakaparehong pananaw. Iba talagang utak ng mga hindi pa rin matanggap ang kanilang pagkatalo. Eto, subukan natin ha. Pasukin natin ang mundong ginagalawan ng mga dilawan at suriin natin ang kanilang nilalaman ng kanilang mga utak. Stilo ng kanilang lohika at paranaw sa kontrobersyal na gera kontra droga. Ayon sa ilang prominenteng dilawang kolumnista sa malaking dyaryo, wala naman daw kumo kontra kung pag-uusapan ay gera kontra droga. Pero, eto ah, listo lang tayo mga bossing. <laughs> Dahil kapag nalingat lang kayo ng konti, abay, maiisahan kayo sa stilo ng kanilang pangangatuwiran, kanilang logika sa salitang Ingles, the logic. Kanilang logic. Kailangan daw talaga ng ating kasalukuyang pamahalaan ng itong gera kontra droga. Gawa ng kasamang idunidulot ho ng droga sa pamilya at lipunan. Ala naman daw question para sa kanila dahil ang droga ay nagbabantang panganib sa ating bansa. At delikado raw ang mga sumusunod na henerasyon pag di raw na ito ay naaga pa ng malalang problema kontra droga sa Pinas. Tama ho sila doon. Binibigyan nila ng diin ang kasalukuyang bata sa pamamagitan ng Dangerous Drug Act, uh, Drugs Act or DDA. May punto ho sila doon. Okay? Ito ay mga punto ng mga bumabalansing dilawan. Sumasakay, umaangka, sumasaw-saw sa mga good points na ginagawa ng administrasyon. Pero ayaw sabihin yung mga good points, kaya bira sila ng bira. May pailalim kasi. Ayon sa kanila, kung tutusin, may batas na raw tayo laban sa ilegal na droga. Mga tsong, totoo yan. Nung panahon pa ni Gloria at panahon pa ni Digong, ni, ni Pinoy. At kasalukuyan sa panahon ni Digong. Ang siste, di inaamin ho ng mga dilawan na lumala ang droga noong panahon ni Pinoy. Pasintabi na lang ho kung duduguin ang inyong ilong sa aking mga gagamitin. Again, terminolohiyang Ingles. Naging dismissive, permissive, highly tolerant ang administrasyon ni Pinoy noon sa illegal na droga. Kaya lumala. Okay, sige. Pagalugin ho natin yung mga terminolohiyang ginamit ho natin, ano? Tatlong terminolohiya yun para wag ho dumugo ang inyong ilong at magkakaintindihan tayo. As a matter of fact, ginamit ko ho at ginamit ko ho mang ilang beses ho nung panahon ni Pinoy. Alam niyo ho ba, ginamit kong salitang dismissive, permissive, at highly tolerant yung salitang yan, doon ho sa kanilang korupsyon, doon ho sa kanilang kapalmox noong panahon ho na kumbaga kalbaryo ang buhay ng mga na mga mananakay. At ngayon, binabalik ko lang ho. If you go ahead and uh, Google yung sa Bitag Live and then sa aming website eh, o sa aming uh, uh, YouTube channel, makikita niyo ho from way back in 2015 and 2016. I keep using the word dismissive, permissive, and highly tolerant. Ang ibig sabihin ng dismissive, pagbabaliwala. 
Samantalang permissive, andyan lang ang malalang problema noon. Kaya lang, nung pananaw ng mga dilawan, eh, ibig sabihin, eh, ano ngayon? Kaya lumalabas parang inaayunan nila noon ang droga. Kaya naman lumala. Natatandaan niyo ho si Marroja, sabi, eh, pupunta ako ng Davao, makakabili ako. Alam ko kung saan bibili ng droga. Kita niyo ho. Kaya ang salitang permissive, from the root word permission, ang ibig sabihin, alam mo, sa harapan mo, malala ang droga, pero ayaw mong tumingin ng derecho. Kaya di mo nakikita at ayaw mong makita mga nagaganap na malalang sitwasyon ng droga noon. Patunayan ho natin yan. Eh ako ho naglabas noon sina, eh alam mo pala, ba't wala kang ginagawa? Ba't nagahanap ka ng panahon ng bago mag-eleksyon? Kainitan pa ho, a uh, year before the election. Sabi nga ni Marrojas, alam ko pupunta ako ng Dabao. Alam ko kung saan ako bibili ng droga. I can prove to you. Hindi ka ba naman mga eng-eng? Kaya tuloy, nasasangkot kayo ngayon, Drilon. Rojas, Drilon. Sige. Depensa kayo, depensa. Pinagtatanggol kayo ng mga yellow certified media bleeding hearts. Kaya ito naman, home silent lang, salita ho nating highly tolerant. Sa panahon ni Pinoy, may katapat ho na kasabihan dyan. Natatandaan nyo pa, kayo ang boss ko. Kayo ang boss ko. Ito naman ang katapat dito para sa akin. Ha? Galing huto sa Bitag Live. Saan po kayo kumukuha? Okay, Saan po na. kayo kumukuha ng kapal na muka? Sa, sa costumes ho yan, nung mat, mat, matindi hong korupsyon. Ito naman katapat niyan. Galing ho kay Bitag Live. Saan po kayo kumukuha ng tibay ng sikmura at laman loob na baliwala sa inyong malalang problema ng droga noon na ngayon ay sinusog po ng gobyerno ni Digong? There you go. Samantala si Digong, ito yung taong there is no room for tolerance when it comes to drug because the guy hates drugs. O, kita niyo yung pagkakaiba? Pinoy noon, permissive, dismissive, highly tolerant versus si Digong, alahong pasensya. Pag pinag-uusapan ng droga, I will kill you if, sabi ng ganun, you destroy my family and the country. Or anybody might destroy the country. Siguro naman, hindi na dinugong inyong ilong. Nagkaintindihan na tayo sa mga terminolohiyang ginamit ko. Whew! Thank God it's Friday. Etong hubot-hubad na katotohanan, mga dilawan, nagsasabi lang ako ng totoo. Ago kayo magagalit sa akin. Ngayon, mga chong go. Kaya nyo bang, ito, kaya nyo ba talagang lulukin ang mapait na katotohanan? Eh, sige, humirit ba kayo? O, oh, segue na to mga kumag, ha? Halatang halata ang kulay eh, kulay dilaw. Kapag hindi, pag, uh, hindi nila nakikita, ito ho, ano? Epekto lang ng di pagkakaintindihan ng mga dilaw at mga followers ni Digo. Di Duterte. Dahil sa magka magkaiba lang stilo eh, ng pamumuno ng gobyerno ni Pinoy noon versus ang gobyerno ng kasalukuyan ni President Digong ngayon. Nakukumpara tuloy ng taong bayan kung sino si Not pa as in Pinoy at sino si Digong. At ang stilo ng kanilang pamumuno at pangangasiwa sa bansa. Gusto kasi palabasin itong mga nagmamagaling na mga dilawan na ang pamamaraan at stilo ng pangangasiwa ni Digong sa droga, questionable, at kanilang binubutas-butasan. Dito, tumitira sila ng pailalim. Sila naglabas ng mga salitang, eto isa, isa, no? Very famous ito, kahit sa abroad. E. J. K. Extra Judicial Killings. Itinuturo nila, Nakayaraw may kaguluhan sa pagitan ng mga dilawan at sa mga diehard Duterte trolls dahil sa isyong ito. Abay, nagbitiw ho ng konklusyon <laughs> ang mga dilawan na hindi talaga mananalo ang gyera kontra droga daw ni Digong. Bakit? Dahil sa umpisa pa lang daw, talo na agad ang pamamara ng gyera kontra droga ng administrasyon ng kasalukuyan ni President Digong. Ayon sa kanila, The ends doesn't justify the means. Ang gusto lao, ang gusto rin lao kasi nilang mangyare. Dapat daw isentro ng gobyerno ang kanilang pagsusugpo sa ipinagbabawal na droga 
sa source o pinanggagalingan nito. Dito ang pagkakaiba, mga bossing. Watch, watch carefully I'm saying, and listen carefully to what I'm saying. Gusto na mga dilawan ituring isang health problem or health issue ang paggamit ng droga sa bansa. Gamutin na lang daw natin ang mga nabiktima ng gumagamit ng droga na kung, tu- na kung tutuusin, mga biktima raw sila dala ng kahirapan at kapaitan sa hamon ng buhay. Kung kaya't gumagamit sila ng droga ayon sa dilawan, 